ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு லச்சூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவையான நல்ல வந்து ஒரு திக்கான மட்டன் குழம்பு பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியெலாம் வந்து நம்ம அம்மா பாட்டியெல்லாம் சமைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய மசாலாலாம் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து வச்சு சிம்பிளாக செய்வாங்க ஆனால் டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மட்டன் குழம்பு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகாய் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நம்ம நான் வந்து இதை குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் இது கடல் பாசி அதை சேர்த்துக்கிறேன் அதோடு நம்ம வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த விழுது அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா சேர்த்துக்கிட்டு நல்ல பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் வந்து இதில் அரை கிலோ மட்டன் வந்து சேர்த்து பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து இது அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா வதங்கும்போது நல்லா வந்து ஒரு கருவேப்பிலை ஒரு தாழ் எடுத்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அதில் போட்டுக்கோங்க நல்ல வாசமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வந்து அரை கிலோ மட்டன் வந்து எடுத்து நல்ல உப்பு தண்ணியில் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அந்த மட்டனை வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உப்பு தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் வராமல் இருக்கும் இப்போ நான் இந்த மட்டன் அப்படியே வந்து இந்த மசாலாவில் வந்து சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் அந்த கவுச்சி அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வந்து வதங்கணும் இதோட இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு அதோட ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி இப்போ அதை நல்லா சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மட்டன்லேருந்து அந்த தண்ணி வந்து வரும் பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நல்லா பொறுமையாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள் மட்டன்லேருந்து இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வதங்கிக்கணும் இதுதான் வந்து அந்த மச்ச மட்டன்லாம் வந்து பச்சை வாசனை போகிற போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்ளூ மாதிரி இது இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து மசாலாலாம் தேவையான மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ரெண்டு தக்காளி வந்து நல்ல பழமான தக்காளி வந்து அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் எதையுமே வந்து கட் பண்ணி போடல எல்லாத்தையும் அரைச்சி தான் போடுறேன் அதனால் நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது வதங்குற நேரத்தில் நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு பத்த தேங்காய் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சாறு முந்திரி ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் கசகசை ஊற வச்சு அரைக்க போகிறேன் நான் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட மசாலா அளவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து இதில் சேர்த்து மட்டனில் நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க அந்த கிரேவியெலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு மட்டனோட நல்ல வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அந்தளவுக்கு வதங்கி என்ன மேலே எழும்பி வரணும் அந்தளவுக்கு பொறுமையாக செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் பச்சை வாசனை கொஞ்சம் கூட வராது உங்களுக்கு அந்த குழம்பில் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக வந்து சீரகத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லதும் கூட இப்போ பாருங்கள் மட்டன் அந்த கிரேவி எல்லாம் பாருங்கள் மட்டனோட நல்ல மிக்ஸ் ஆகி சேர்ந்துருக்கு அந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கியிருக்கு நீங்கள் மட்டன் ஒரு ஒரு பீஸும் சாப்பிடும்போது அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது மாதிரி உங்களுக்கு பொறுமையாக வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து அந்த தேங்காய் கசகசா முந்திரி விழுது இருக்குல்லையே அரைச்சி வச்ச விழுது இதை வந்து நம்ம ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சிம்லையே வச்சு செஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தேங்காயெலாம் அரைச்சி விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதனால சிம்மில் வச்சு பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு இப்போ நான் வந்து அதை தேங்காய் அரைச்ச தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு நல்ல சிம்மில் வச்சு நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷமாக நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க இதை மாதிரி பாருங்கள் கொதித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து விசில் வைக்க போகிறேன் இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே உப்பு அளவெலாம் பார்த்துட்டு ஒரு குறைஞ்சது வந்து ஒரு எட்டு விசில் வர வைங்க நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வெந்திருக்கும் இப்போ விசில் அடங்கியாச்சு உண்மையாகவே பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வாசமாக இருக்குது துறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலா
ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் திக்னஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த திக்னஸ் வரும் இந்த பதம் இதுக்கு நம்ம வந்து பெருசாக எதுவுமே சேர்க்கல ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதோட சுவை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மட்டன் வந்து இதில் சேர்த்ததுனால அப்படியே நம்ம போட்டதுனால நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான மட்டன் குழம்பு நல்லா திக்காக ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு மட்டனோட ஒரு ஒரு பீஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரேவி எல்லாமே நல்லா ஊறி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து வேறு எந்த மாதிரி ரெசிபி வேணுன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள